Realitinya adalah Nampaknya jelas bahawa orang Melayu Dan majoriti pengundi rakyat Melayu Tidak bersetuju dengan kerajaan PHBN Best thing is I know yang Zahid have to undur daripada politik lah Sudahlah tu, pergilah main dengan anak cucu Cili kasi taruh Pudin Cili kasi taruh Kita oh, balik Pudin Jangan nak merajuk Pudin kesian Aku tahu orang duduk sana lama Berapa minggu Pudin apa Mama, mama, mama kejap, 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 kejap Pudin mama, tak makan ke? Pudin Mama sikit, mama Pudin <laughs> Pudin tak makan Anyway, Salim Iskandar, Rafiq Rashid Kita bersama Cili kasi uh, taruh Edisi khas kita nak buat sikit Edisi khas cili kasi taruh ni Berkenaan dengan Ramai yang kata naratif lah Naratif ke apa sebenarnya? Pasal pilihan raya PRN Ini adalah dia. kenyataan Reality. Reality. Ah, reality Kenyataan Reality Bukan naratif Semalam saya tengok dekat Astro Awani ada satu tu uh, Dia cakap bahasa yang Apa dia bagi tahu Satu bahasa yang buat kata Partisipasi Partisipasi Aneh Partisipasi Partisipasi Tata kelola Cakap lah bahasa Melayu Penyertaan Penyertaan Sayangilah bahasa Melayu kita Walaupun aku rupa Bukan rupa orang Melayu Tapi you know Aku sangat cintakan bahasa Melayu Apa benda koma okay ni lah. Alright So kita semua tahu Semalam PRN 6 negeri 2023 sebenarnya 12 sebelum Ogos 2023 Saya dah agak dah Menjelang lebih kurang 7, 7 setengah malam 8 malam dah start dah uh, Apa ni Keputusan tidak rasmi Dia start flowing in lah yeah. uh, Dalam semua media Dan kita hari ini nak bincangkan Tentang hakikat ataupun realiti Tentang PRN 6 negeri 2023 Semalam dalam edisi Cili kasih taruh bersama Salim Iskandar First kita nak bincangkan tentang isu Apa yang jadi kepada 6-6 negeri tersebut Ramai yang kata status quo Tiga sama Tiga sama eh Tiga sama Macam mana tiga sama hmm. Memang betul Tiga sama lah Memang betul-betul uh, uh, PH masih kekal ke kerajaan ini Di Selangor Di Pulau Pinang Tetapi Itu nis... reality dia lah Salim Itu reality, reality dia okay. Ni hmm. sembilan ni kita tak tahu lagi Ni sembilan Negeri sembilan kita tak tahu lagi hmm. uh, Sekarang uh, Negeri sembilan dikhabarkan ada tidak puas hatian ya, berlaku di sana ada orang klaim menjadi MB nah, tak apa kita cerita nanti kemudian okay. uh, tiga negeri uh, Terengganu kehijauan everything perikatan nasional kehijauan okey hmm. hmm. lepas tu Kelantan steady Kelantan yang menang hanyalah dua saja ya di Kelantan betul okey lepas tu betul. di Kedah ada tiga seat Sanusi I love you brother Sanusi 33 3 okey so <coughs> kita bacakan realitinya lah hmm. tiga sama realitinya untuk Selangor PHBN 34 kerusi adun PN 22 kerusi adun Lonjakan yang amat besar tu Untuk Perikatan Nasional di Selangor yeah. Very huge gap Very big jump Kemudian Negeri Sembilan Ni Sembilan eh Negeri Sembilan PHBN 31 kerusi PN 5 kerusi Wow huh. Ada komen? Sebab Ke ada yang kata kena pecahkan ni Dekat uh, PHBN ni 31 kerusi Ya kita Untuk sekarang kita Okey kita ambil Negeri Sembilan dulu Kita cerita Negeri Sembilan dulu Ya ya, ya. Okey Sebab Negeri Sembilan ni kita belum tahu Sebab Amiruddin tadi uh, Bagi uh, PC mengatakan yang Apa akan di nanti Oleh Majlis Presiden So sekarang bosses-bosses Tengah bercerita apa semua Okey Okey first Negeri Sembilan tu Okey lah kita, kita understand dia PHBN menang 31 kerusi UMNO BN menang berapa? Amno BM menang 14, 14 kerusi di situ. DAP menang 11 kerusi. Okey. Okey, all the numbers in my head. See, I don't see script. Lepas tu apa nama dia? PKR menang 6 dan PN menang 5. Baik. Sekarang ni kita pecahkan. PKR hilang 5 kerusi daripada sebelum ni kepada PN. PN ambil kerusi PKR. Ah. Okey. Hmm. Lepas tu Okey, uh, faham. Sekarang faham. Ya. Yeah. Lepas hmm. tu 14. Amno quite performing walaupun peratusan ataupun pengundian mereka ni kalah menang ni. Majority dia tak, dia sikit eh. Tak sikit-sikit. Hmm. Hmm. Bermakna dia sikit swing tu mungkin kalau orang Melayu sebenarnya sedar diri sikit datang keluar lagi, mungkin result dia lain tapi tak apalah apa nak buat kan. Kita boleh suruh tapi kalau korang tak nak juga ah apa nak buat kan okay. Jadi uh, apa yang berlaku sekarang ni 14 14 kerusi BN UMNO Jadi timbul masalah sekarang 14 daripada 36 tu kuat besar kan? Besar lah besar. Besar. besar Jadi jadi adil ke Kalau nak bagikan MB kepada apa orang lain hmm. Sebab sebelum lah. ni adalah MB daripada Pakatan Harapan Pakatan Harapan ha. Which is Aminuddin Aminuddin masa ni sebelum ni Dia ada 11 kerusi hmm. PKR So strong lah DAP yep. pun ada 11 So 11-11 yep. Okey lah bagi Aminuddin Tetapi apabila Aminuddin tinggal 5 Apa 6 kerusi je Nak bagi kat dia Lepas tu apa backup baik DAP 
So itu isu besar lah. Ya, itu jadi jadi uh, jadi uh, ada kata orang ada dia punya base lah kalau Amno tak puas hati. I mean, you know, they should be the MB, you see. Dan 14, jangan lupa, oh. jangan lupa 14 tu besar, setuju. Satu lagi yang semua yang tonton kita pun kena sedar adalah timbalan presiden Amno pun daripada Negeri Sembilan juga. Negeri Sembilan juga. Dia faktor menang kat Negeri Sembilan ni bukan pasal Zahid. Zahid rantau, aku boleh cakap rantau, sekarang rantau. ni Dun rantau dia Dun rantau Sekarang nah, Zahid aku boleh cakap Zahid Zahid liability untuk PH dengan BN Sama juga Anwar boleh jadi liability juga Tu letter kita cerita Sekarang kita pergi pada Negeri Sembilan Negeri Sembilan dulu hmm. kita fokus So faktor menang ni banyak Because uh, uh, Tok Mat ada sana Lepas tu Jalaluddin is quite uh, Apa Berpengaruh juga kat situ Nama dia antara yang di gembar gembarkan lah Untuk jadi MB uh, ya. Jalaluddin is, is, uh, is a quite hmm. a good candidate kan Dia, dia He's a good and uh, because dia tak keli, di, keli, apa dia tak kelihatan bersama dengan presiden dia bukan orang presiden that's why orang negeri sembilan ni sokong dia so jadi jadi kalau nak Amno compare Amno ni tenang ke tak tenang ni Amno tak tenang tak tenang tak tenang jangan nak tipu lah tak tapi tenang semalam semua gelak, gelak tapi semua gelak-gelak okey je uh, memang gelak seronok semua tapi sekarang tiba pada hakikat cuba fikirlah Amno tadi ada viral satu video Zaid Marib tu eh? yes dia Zahid kata Marib dekat video. you ah, bersama yeah. dengan dia meeting tadi eh? yes 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 Video tu uh, saya ambil lah Saya ambil Lepas tu dia cakap betul lah I mean dekat Jalal tu um, You have the right Jalal dia has got the right to go exactly, in lah Exactly You know Apsal kena 14 is a, is a huge number uh, okay, Kalau you, kalau, kalau nak com- compare dulu Peja menang dekat Perak dulu hmm. Masa 2018 Dia hanya ada satu seat dia jadi MB Betul Sebab apa? Sebab masa tu kursi Melayu tak ada banyak hmm. Yang ada cukup-cukup makan Jadi dia yang setuju tak apalah bagi Peja Sama satu seperti dia. PM ke tujuh lah Tun Dr. Mahathir kan? Yes, yes, sama, yes. Sama Dia pun 12, 14 macam tu kan hmm, Jadi 13, tak banyak Tapi 13. Mula-mula 13 Jadi dia orang bagi juga Because uh, Ya, yeah, itu saja yang ada Jadi, tapi still Dia tak pergi menyembah orang lain sana sini Menyembah dekat orang yang Buat muka apa semua kan nah, Tak ada Dia straight dia jadi PM Sekarang dekat sini You tak boleh nak justify, justify kan Because dia adalah BN UMNO UMNO BN adalah Parti Melayu Bila Parti Melayu menang 14 Apa justification kau nak bagi PKR Parti yang liberal Parti yang liberal PKR ni Dalam dia, dia punya apa Pelambangan ni Dia are liberal si So itu hakikat dia Jadi Kena bagi keutamaan pada orang Melayu lah Mesti orang Negeri Sembilan Orang Melayu pun nak Okay kalau macam tu Kita Negeri Sembilan Daripada 36 kerusi uh, Dewan Undangan Negeri 31 Walaupun dia mengenai PHBN Tapi 14 daripada 31 tu Adalah Adalah UMNO, UMNO. Yep. Wow So Salim Antara orang yang pertama Menyatakan bahawa uh, Yang patut layak Adalah daripada UMNO Tak bukan saya yang katakan Cuba tanya ahli-ahli UMNO semua Sekarang Ramai. Ketua, Ketua Pemuda Barisan Nasional Negeri Sembilan pun dah keluar Negeri statement dah. Dah keluar statement Dia kata hmm. MB patutnya uh, UMNO BN UMNO BN jadi betul lah tu hak dia orang Dia boleh minta So Kalau tak nak bagi How uh, So sekarang ni cerita ni terserah pada korang lah Tergantung ya, eh Tergantung, tergantung. So kerusi Kerusi Menteri Besar uh, Di Negeri Tapi, Sembilan tergantung Tapi Brother Rafiq hmm. Knowing UMNO anda Zahid ni Minta maaf lah Kau nyamak nak saman aku pun saman lah Tapi Nak saman apa kau nak buat maksimal Aku line telefon Tak ada sekarang ni internet pun tak ada So basically <laughs> you, you boleh tarik Tak, tarik tak pasang lagi line Line tak, tak ada pasang, lagi Tak pasang lagi. Hmm. Ya, tak pasang lagi Itu nanti kita cerita Kita cerita Sekarang ni uh, Apa nama dia uh, You kena minta Tapi yelah Korang ni mana berani Korang sembang je Ini orang ahli-ahli UMNO Aku nak cerita sikit Aku pernah bersama dengan UMNO dulu eh. Korang ni sembang je bila Zahid datang Dia tengok muka face lift Dia datang tunjuk macam Korang pun macam Follow Follow, follow je follow. Amno ni Cium kering nak angkat Tak ada lah Sekarang semua semua. Nanti hilang jawatan Rugi Hilang jawatan Ketua bahagian Ketua bahagian Hilang oh, jawatan Ni Hampar punya kapal Bukan nak sing, Dah singking lah ni Dah singking Tapi hampar nak singking sampai, jawatan lagi Dah sampai dasar dah ya, Dah sampai dasar, dasar dah, dah sampai Tapi dasar. jawatan Jawatan Eh jaga jawatan Nanti hilang Nanti dia Nanti dia pecat ha? Bagus kalau jantan Aku nak tengok Negeri Sembilan ni Buat something buat, Bukan buat something apa You know You have the alternative now Dijadualkan Kalau sekiranya... Anyway Encik Salim Dijadualkan Pagi besok Angkat sumpah hmm. Dikatakan begitu Dikabarkan oleh berita Dan kita tunggu Siapa tapi, akan jadi MB Negeri Sembilan Tapi memang korang ni Tak berani pun Kita Tau. tunggu Eh hey, 12 hours is a long time in politics Anyway yeah, Kita lupakan know? Negeri Sembilan Sebab masih tak tahu Sama-sama siapa MB dia lagi Tapi tak adalah Dia ni penakut lah Pulau Pinang Pulau Pinang Pulau Pinang dah angkat sumpah lah Pulau Pinang angkat Pulau Pinang sumpah. maintain eh Ciao kau nyew Okay Maintain Let's 29. go to 29 Before that Pulau Pinang Sorry eh 40 kerusi in total 29 dimenangi oleh PHBN Dan 11 oleh Perikatan Nasional Tak dapat 23 lah Tak dapat Eh 23 Macam mana 23 Eh 23 kan Bukan ha, Cuba kira Cuba kira 
40 saya tak pandai matematik saya pun tak pandai matematik ha. tapi 20 ha. hmm, dia menafikan 2 per 3 kalau tak silap saya because uh, apa nama dia 2 yang per 3 ni 26 lah saya dapat 2 per 3 kan satu-satunya yang tak dapat 2 per 3 ni ni selangor 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 ya tak apa tak. Uh, Pulau Pinang ni saya masih confuse lagi Pulau Pinang ni sebab pen- yang kita bincangkan Daripada semalam adalah Peningkatan mendadak Perikatan Nasional okay. Sebelas kerusi Sebelum ni tak banyak hmm, Dia dapat boom tak. Dia boom dia, uh, dia, dia, punya, dia punya graf dia naik yep. kan? Tapi Pulau Pinang Okay fine uh, Dah Ketua Menteri dah angkat sumpah lah hmm. Selesai Eh Kedah ni Saya ada nama baru untuk Kedah hmm. Kedah negeri di atas REE Oh di atas REE Ya yes. <laughs> Kedah negeri di atas hari ini. Ya, kenapa di atas? Bawah tu ada hari ini banyak. Oh, kedah. Kedah ada hari ini banyak. Okey, kedah ni best sikit. Eh, kita cerita pasal kedah. 33 3. 33 berbanding 3. Timbu 3 of course lah. Goyang ah. Ini biasa lah goyang ni. Ah, PN 33. Bukan, bukan, bukan. PN menang kerusi 33, 3 saja dimenangi oleh PHBN. 3 kerusi saja. Dua, dua DAP, satu Amanah eh? Ya, Amanah. Amanah kan? Think so. Saya eh, susah tak, tak dapat Rizal. lagi Tapi masih sebab 33, bila kau pakai PHBN ni kita pening lah susah nak cari dia punya result ni kau pakai parti apa parti apa apabila keluar salah satu tu baru kita tahu siapa individualnya uh, basically saya rasa ada BN tak ada kot yang pastinya Salim uh, dan yang semua yang melihatnya semua panglima panglima pakatan harapan panglima amanah ketua-ketua amanah semua tersungkur ni hampa tengok ni for me you guys are this You know? <laughs> ya, yeah, terpaksa aku pakai special hari ni Because segala jentera kerajaan Jentera berat, jentera ringan Jentera terbang, semua eh Semua turun. pergi ke Kedah semua Pupu, turun. Menteri Grand. dalam negeri Jadi menteri dalam negeri Kedah Ah, ni sekarang lah ni Aku nak cerita pasal utara kat style Kita cerita utara punya. Dia duduk berkampung kat sana Hampa tahu, dia berkampung kat sana ha. Grand finale pun Kat sana uh, Di Kedah 33 3 akhirnya hmm. uh, Apa yang dikatakan oleh uh, Yang amat berhormat uh, Menteri Besar Kedah Caretaker masa itu y- YAB Sanusi adalah 33 3 Tepat Puh, so 33 3 Ramalan 3. 3. beliau menjadi tepat Mahfuz punya ramalan Baca jadi apa? Mahfuz 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 punya tepat Mahfuz punya tepat Ramalan Mahfuz kembali Dan uh, ramalan pakar ramal Iswadi Muni pun terbalik juga ini hantu, hantu gigi ni ya. Ya. Okey, hantu gigi dia buat statement dia kata uh, kita jangan bantu negeri yang kaya Kedah, Kelantan, uh, Terengganu apa semua. Kita hanya bantu negeri miskin dia kata. Hmm. Dia perlilah dia perli hmm. eh hmm. negeri miskin. Uh, kau orang ni betul-betul uh, kau ni memang uh, hantu gigi. Kau ni bukan manusia aku rasa. Kau ni memang tak tahu nak cakap apa lah. Aku tak sampai hati nak cakap you know, tapi aku rasa No, kau memang hantu lah Hantu yang gigi yang macam tu kan Dia ha, buat dua bacaan Dia kata pertamanya Jangan risau ini semua adalah plan Oleh Tun Dr. Mahathir Untuk install anak dia Mokris Satu Sebagai Menteri Masa Besar kita ketuk, kau Memang gigi. kita dah ketuk dah tu okay. So out Gone Second dia kata memang Menunggu waktu dan ketika saja hmm. Isu REE Isu MBI dan REE Isu dan sebagainya Akhirnya Seperti mana dikatakan oleh uh, MB Sanusi semalam semua memakan diri sendiri Ya betul Resounding 33 Termasuklah Masa tu saya pernah tweet Saya kata Jangan gelakkan Badrul Bakti Adi Gurun tu uh, Saya ada buat video tau uh, Saya ada buat video Badrul Bakti pun menang Besar uh, bergaya pula Badrul Bakti Aku buat video <laughs> tau kau brother Aku seronok Badrul Bakti aku menang sebenarnya, Radi Makdin pun menang yeah, Saya paling seronok Semalam sebenarnya Selain daripada Sanusi menang Saya seronok pasal Badrul Bakti Yang menang yes. Because saya buat video untuk dia I mean Saya dengan hati sendiri Dengan rela hati saya buat Saya sonok pasal apa Saya percaya budak ni Dia very apa Straightforward Saya yakin InsyaAllah He will be the right person For Kedah Untuk anak buat, muda Untuk sukan Yes Sebab dia faham Dia, dia pernah faham. ada kat lapangan yes. kan? Dia, dia pernah turun padang pun Let's make Feel, Kedah uh, super literally. babe Itu je aku nak aku Greater suka. Kedah Dia orang kata Greater, greater kedah. kedah I want to see that Sanusi brother Make a greater Kedah Aku percaya Hamba boleh buat I believe you guys can do that Okay So Kedah Bungkul ya PHBN Bungkoi 33 Udin buka Makanlah sikit Mama. Masih tidak kelihatan Dan kedengaran lagi uh, Saifuddin Mana Saifuddin, Saifuddin eh? Di dalam negeri kita ha, Tidak tengok, kelihatan lagi Ha tengok bawah meja tu Nampak ada Tidak kelihatan ada. lagi Tidak ada Dan laci tak ada Kelantan Macam Kelantan. mana Kelantan oh. Wave Wave Oh hebat Keluar tak banyak Menek besar Bayar kan kalau Keluar 43, besar 43-2 43-2 oh. 43 Kami kena cakap macam Thailand eh Uh. PN PAS 43 PHBN 2 kerusi 
Tapi uh, menariknya di Kelantan ni satu kerusi tu don kota lama tak silap saya. Hmm. Sorry kalau kita yeah, dapat kota lama silap. Ifal tu amanah. Majoriti ah. lebih kurang 200 lebih. Ada amanah dalam situ. Amanah, amanah di kalangan PAS. Amanah ni pasal the Chinese word lah of course. Uh, so 43 tu. Tapi Kelantan pun dah kira clean sweep lah kan. Clean sweep lah. Clean sweep 43 tu. Uh, dan akhir sekali Terengganu. Terengganu ni impresif oh. lah. Terengganu okay. ni. Meremang bulu Roma bila cerita 32 ni. kerusi sweep kosong kepada PHBN dan on top of that semalam pun dijalankan juga pilihan raya kecil bagi Parlimen Kuala Terengganu. Dia menang, menang lagi besar lagi daripada sebelum besar ini. dan juga mengesahkan 80 kedudukan di Parlimen, Parlimen Terengganu. Parlimen Terengganu 80, Dun Terengganu 32 kosong. Semua kosong sifar Tidak pembangkang. Tidak ada pembangkang. Sifar, sifar pembangkang, pembangkang di Dewan Undangan Negeri hmm. Kuala Terengganu ada yang menyatakan bahawa it's not good for demokrasi. Saya mungkin bersetuju juga tapi pada masa yang sama tapi saya tak setuju. Saya difahamkan. Saya tak setuju pasal uh, kalau pada pembangkang mau sembang lebih. Saya difahamkan. Sembang kari lebih tapi apa kerja tak buat. Saya difahamkan uh, Cik Salim bahawa Salim bahawa uh, MB Terengganu telah menyatakan akan wujudkan backbenchers. So dia still nak check and balance. Yeah. Dia still nak perlu ada check and balance. Lah. Tapi Dr. saya Santuri. rasa Super check and balancer yang paling hebat di Terengganu, Kuala Terengganu, di Terengganu adalah sebenarnya rakyat sendiri lah. Rakyat sendiri. They ya? will have Betul. to put the yeah. people yang they want choose untuk untuk task. So, so kita dah go through very quickly kepada siapa yang ikuti kita Cili Kasih Taruk Analisa Reality PRN 2023 hari ini satu hari lepas kejadian 12 8 2023 very quickly ya eh, kita recap Selangor hilang 2/3. Eh, selangor kita tak cerita lagi? Kita simpan lah ni. Ha. Saya nak bagi recap next pun kita masuk. Ha. Kita dah hilang 2 per 3 di Selangor. PHBN 34, PN 22. Mendadak naik. Negeri Sembilan kita dah bincang panjang lebar. Isunya sekarang MB. Hmm. Salim menyatakan dan saya rasa ramai kat luar tu yang menjangkakan. Eh, sepatutnya MB bagilah kepada yang paling banyak kerusi. Kau berani ke nak lawan Abbas. Zahir? Eh? Kau berani ke? <laughs> Pulau Pinang dah selesai Pulau Pinang selesai Status quo maintain uh, Pakatan Harapan uh, DAP uh, Dan uh, PHBN 30, uh, 29 kerusi PN 11 kerusi Dah install pun uh, Ketua Menteri selesai uh, Kedah of course lah Tunggu Dikatakan esok uh, Kat Sumpah MB 33-3 uh, Kelantan 43-2 uh, Dan Terengganu Macam kita kata ya 320 Okay so sekarang ni uh, Cerita tentang Pudin, Selangor lah Selangor Pudin, Pudin bergerak-gerak ni Selangor, Pudin, Selangor. Pudin pasal lapor <laughs> Menariknya Selangor Pudin. Menariknya Selangor adalah uh, Hilang 2 per 3 majoriti Selangor ni Dia becomes very interesting Salim kenapa saya cakap itu Adalah Saya merasakan bahawa Selangor ni merupakan Satu referendum Atau wake up call Yang paling besar eh, Kepada kerajaan kejap, persekuan Saya kena potong you You cerita referendum Saudara kita Hakarim Hakarim is what? Uh, apa nama dia? Yang dekat uh, Pasir Gudang tu apa nama? Hassan Karim Hakarim Hassan, Hassan Karim. Karim Hassan Karim MP Pasir Gudang MP Pasir Gudang mengatakan bahawasanya uh, Bahawasanya Anwar telah menerima referendum So kita move on Hassan Karim Kau ni macam Nak kata apa eh Kadang-kadang kau buat statement kau memang best Kadang-kadang kau buat statement kau Tapi kan sorry Kalau Hassan Karim Sorry Hassan eh kalau Hassan Karim menyatakan bahawa referendum telah didengar dan harus move on at the same time you tak bolehlah minta Zaid <coughs> kosongkan kerusi presiden kan yelah itu maksud saya lah tu saya tengah fikir Hassan Karim ni ah. uh, Hassan Karim Hassan Karim teman tak faham mereka ni apa benda mereka nak sampaikan sebenarnya apa apa referendum terimanya referendum kalau dia terima Zahid akan terajam bagi masa jadi TPM bukan ni bagi masa dari GPM Because masa he's already in cabinet buat. He's already in cabinet ha. He's already in cabinet 10 juta kali 10 juta kali Masa clean Betul 10 juta kali 10 juta kali dia clean Daripada Zahid yang 47 je Dia 10 juta je Relax Tak ada benda pun Ha, saya ni. saya menyatakan kenapa, kenapa senyum? <laughs> saya menyatakan kenapa ianya referendum mm -hmm. kerana saya mengambil pendekatan sebegini anda boleh bersetuju dan anda boleh tidak bersetuju tak ada masalah saya bukan macam pentaksub pentaksub lain yang kata oh you must follow our voice tidak pentaksub mana Twitter. saya saya melontarkan Tawai, pandangan nanti kita, nanti, okay. saya melontarkan pandangan bahawa apabila Selangor yang merupakan crown in the jewel dan menyu, meru, menyu, merupakan penyumbang paling besar Uh, economy wise dan tax kepada kerajaan saya menjangkakan bahawa kehilangan 2 per 3 majoriti di kala negara sedang bergelumang ekonomi 
menunjukkan rakyat bahawa dan bangkit, rakyat ya. Selangor has spoken. Pengundi Selangor telah pun bercakap dengan begitu jelas, crystal clear bahawa mereka hilang keyakinan kepada kepimpinan kerajaan yang ada sekarang iaitu Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan juga TPM. Yes. Lagi satu kalau you orang tengok semua eh? kalau you all tengok dekat uh, kemenangan di apa untuk PH di Selangor pun majoriti dia tak banyak ya eh? Johor 3000 1000 ada yang beratus dan of course PN menang pun tak banyak jadi maknanya dia dah lewat itu pun ramai tak keluar. Hmm. Kita tak dapat percentage lagi berapa ramai Melayu keluar lah. berapa hmm. ramai Melayu yang tak keluar. Cuma Melayu dalam Selangor ni Melayu yang paling special bagi saya adalah Melayu Syah Alam. Ha, apa Melayu Syah Alam nanti saya cerita. Melayu Syah Alam ni dia memang luar biasa. Okey, Melayu Kota Damansara ni kita cuba, kita cuba, we try. Baik, Kota Damansara saya bagi contoh eh. Pada <coughs> Kota Damansara salah satu dun di Selangor. 2018, hmm. apabila Kota Damansara dimenangi oleh Shatiri, Shatiri Manso. Shatiri Manso. Right. Uh, the very, you know, dark and tall handsome guy, you know, uh, Shatiri Manso. Uh, ya tu. Tak apa, ya tu. It's okay. Biasa ni blue. Okey. So, kalau apabila Shatiri Manso menang itu hari 15,000 ya. Eh? Manakala Izwan Kasim yang duk uh, koyak dengan tweet saya tu dia menang 5000 aje. 5000 is a drop of 10000. Because why dekat situ half ah half, half no oh, 10000 turun. Turun hmm. banyak hmm. tu saya nanti pesan orang sesi. So itu pun mungkin pasal ramai yang tak keluar mengundi kalau keluar full swing maybe you know Malaysia keluar. Uh, one thing I perhatikan semua eh. Ya. Yeah? Sejak eh aku tak faham lah budak-budak ni. Apa masalah kau ni? Ada masalah dia orang ke? tengah ni dia orang tengah uh, bertanya soalan dan sebagainya sebab dia orang interested ramai yang nak tanya soalan ramai soalan apa tanya. dia bertanya apa to soalan tulis 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 bagi kalau boleh, ada kalau tanya soalan ah tak ya kau tu boleh, tulis bagi apa soalan dia bertanya kita boleh jawab ah, sebab kita sekarang ni kita buat uh, recording bersama dengan live TikTok, TikTok. Rafi hmm. jadi ada yang tanya soalan apa macam-macam soalan dia bertanya saya tanya tanya boleh tanya soalan uh, you mana boleh... yang kita sempat jawab kita boleh jawab kita membincangkan ah, tentang kat WhatsApp je kita bincangkan tentang cili kasih taruk Um, reality hakikat benar-benar kita tak nak gunakan perkataan naratif analisa semacam sebab kita nak maklumkan kepada semua yang melihat menonton kita dalam rakaman ataupun live bahawa reality ni adalah untuk Selangor ni seperti mana kita nyatakan tadi 2 per 3 hilang majoriti pada saya pendapat saya adalah keyakinan saya adalah rakyat di Selangor menghantar mesej yang jelas fix our economy work for the economy dan Improve jangan zalimi rakyat kau hajar tau bila kau buat tengok line aku semua tak ada sekarang saya terpaksa kena menumpah wifi wifi semua tau saya menyatakan okey yang tu nanti kita bincanglah kita tak boleh lah saya tak berhati lah. saya tak boleh tak tak saya kita tak pernah tadi. saya tak pernah rasa ada satu kerajaan yang duk dah duk jerit keria macam orang gila reformasi reformasi kita nak kebebasan semua seorang tapi lepas tu hangpa buat perangai Ya Allah ya Tuhanku kau naya aku depa menaya aku ya Allah ya Tuhanku Allah kau bagilah balik kat depa masalah Allah. yang dihadapi oleh Salim Iskandar Allah, aku minta padamu ya Allah dia yang telah dipotong yang dikatakan arahan daripada MCMC seperti mana dinyatakan uh, kepada telco-telco yang bagi servis kepada beliau itu ada saya, saya tak ada mood tau saya nak buat apa pun saya rasa macam terlampau sedih macam sangat down 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 lah saya down. saya susah tau nak urus niaga harian apa semua saya nak buat apa benda semua semua tak boleh because why apa gila kau ni kalau kau nak charge aku kau charge dah dalam aku dalam negeri kat kau betul tak betul tuduh bawa tuduh, tindakan bawa tindakan setiap orang berhak untuk berhak membela tu, diri ha, jangan aku tak boleh buat macam ni janganlah buat macam ni uh, I think we have to do it fast lah kita ni kan ok berbalik-balik pada Selangor tadi tu hmm. okay. so saya menyatakan pendapat saya lah tak tahu Salim mungkin share lain tapi ramai juga yang jumpa dengan saya dalam TikTok pun dia maklumkan dalam message pun saya terima saya merasakan bahawa isu paling besar apabila you hilang majoriti 2 per 3 di urban state seperti Selangor ni you dah menghantar satu message yang jelas kepada kerajaan that we are not happy kita tak hmm. satisfied kita rasa kurang yakin dengan um, cara kerajaan handle ekonomi ini dan mungkin juga mereka hantar mesej dan menjentik lah eh kurangkan politik lebihkan tata kelola menjaga negara no I think let, let's be fair uh, 9 bulan dah apa ekonomi yang dia buat I don't see anything barang harga barang makin meningkat apa semua eh orang bacakan hari tu ekonomi madani memperkasa rakyat ok dia macam ni tau sometimes uh, from what I see uh, ini saya punya pandangan kalau dia rasa nak saman saman lah jangan buat benda-benda yang bukan-bukan dia cerita dia simple aja. Apa yang berlaku Last minute Sebab nak PRN Nak tunjuk yang mereka masih relevan Dia copy paste daripada IMF Boleh berlaku? Boleh jadi? Dia copy paste daripada IMF Okay hmm. Then bila dia copy paste daripada IMF Apa yang berlaku? 
uh, dia tunjuk ni ekonomi madani lepas tu KJ pun dalam kurang sekejap kata wow dahsyat lah ni kan nombor sebut kan tapi KJ ni dia lain tau dia kalau puji-puji lebih-lebih sangat tu rambat jaga sikit dia ni lain macam sikit Ha, dia puji-puji tu dia perli mana juga KJ memang super baik KJ betul, betul. I love you brother betul. Okay So uh, Jadi bila jadi macam tu Jadi tak nampak apa dah korang punya depan ni Yang lagi satu yang duk puji-puji Rafizi ni Rafizi Rafizi kata apa kat Kedah Dia ada ke, kata kenyataan Sorry kita masuk Kedah sikit Ini Rafizi dia, dia, kata apa? dia kata apa Dia cakap kat Kedah kita by right 6 bulan, 6, 6 bulan lepas kita tengok Kita boleh dapat dalam 18 bulan Oh semua. bacaan dia Ramalan oh, dia Oh ramalan dia Dia dan Ramalan dia ada orang buat dia. video Ramalan dan Sanusi dengan Ramalan ramalan dia Sanusi 33 on on dia, on dia the, ramalan tara dia ramalan juga ada ramalan. So um, Rafizi menyatakan um, menunjukkan ada perubahan sikap pengundi di Kedah dan sebagainya akhirnya lingkup 33 3 kita bacakan. Cuma saya nak tarik balik perbincangan kepada uh, isu di Selangor dan saya rasa, merasakan bahawa apabila rakyat Selangor ni telah hantar satu message yang jelas that we are not happy with you. Hmm. Saya rasa kalau kerajaan ni tak ambil indah tentang apa yang dilakukan is dangerous ketua pemuda AMNO juga telah buat statement dia kata tamparan kan dia kata ni we have to wake up kan saya minta maaf lah bukan eh apa saja AMNO cakap sekarang ni selagi okay. ada Zahid kat depan tu kau akmal ke kau baitumal ke saya minta maaf lah ya saya Did tak mahu dia. He said that. Did he say that? I yeah, he said that. Yeah, he said something like that lah. Dia kata, oh ni tak boleh kita kena tengok balik. Setiap kali berlaku benda-benda macam ni, korang akan keluar kenyataan nak bagi sedap hati. Oh, kita kena tengok balik pucuk minan. Kita kena tengok balik ni macam ni. Kita kena tengok balik. Kita tengok, tengok. Hampa cerita ini. It's not time to talk, brother. It's time for action. But for me, personally... Macam, macam uh, tadi, ada satu, apa, kita punya lawyer juga, Samsuri Nawawi. Mm. Kita panggil dia Tok Sam lah. Eh. Mm. Dia tulis sangat, betul-betul best dia tulis. Dia cakap, apa, kau dah cakap, kau dah buat, kita dah nampak result dah. Sekarang masa untuk korang bertindak. Macam mana korang nak bertindak? Yeah. Macam mana korang nak bertindak? Bukan bersembang bagi statement nak tunjuk aku hero, aku terror. No. Cari jalan. Cari jalan untuk korang tolongkan presiden korang. Kalau tak boleh, jangan sembang lah. Aku, eh... Dia mudah je eh? Semalam di uh, World Trade Center uh, Pusat dikatakan Dulu UMNO yang pusat lah Sekarang dijadikan pusat Sebagai kerajaan perpaduan hmm. Anwar Ibrahim PMX telah menyatakan bahawa Ya yeah, we are hearing the rakyat Kita kekalkan demokrasi Bukan Anwar macam demokrasi. mana semalam Kan Itulah demokrasi Dia kata okay we take responsibility Syed Sadiq dah katakan Mudakanlah semua 19 silang deposit He take responsibility Saya masih belum mendengar Presiden AMNO menyatakan Ya yeah, salah saya hey, Sedangkan Presiden AMNO Dia cakap apa? AMNO AMNO Kejap AMNO uh, Daripada Berapa kerusi AMNO bertanding ni? AMNO bertanding uh, 108 kerusi 108 kerusi Dia menang 19 kerusi je 89 kerusi dia kalah 17.5% je dia menang okay? yes. That is the worst part you know. Hmm. That's the worst part dia menang But dia, no responsibility Bukan take. dia ada responsibility ada. Dia cakap apa tau Dia bagi tahu. Ada ahli-ahli UMNO yang undi Ada ahli-ahli UMNO Kita akan membuat pemutihan Ada ahli-ahli UMNO Yang bila kita tengok Mengundi belah PN Maka kita akan pecat semua Ni nak bagi tahu kau facelift Engkau pecat semua orang Esok kau tinggal seorang lah tau Tapi itulah ahli UMNO Dia pun Berlaku. Tak, dia, dia tak akan tak, pecat Ali semua sebab KB akan bersama dengan dia orang. Ya. Yeah. KB KB akan Itu bersama dengan semua. presiden. Aku hilang respect dengan hampa semua lah. Eh, lagi satu nak bagi tahu ni. Hmm. Um, lagi sembilan steady, hampa dah menang dah, hampa okey. Lima negeri Amno. Hmm. Uh, BN eh. Hmm. Dia ketua perhubungan Amno negeri ni, lima negeri yang hampa kalah tu. Pun kena take responsibility. Baik lah. right, hampa kena ambil responsibility, hampa kena resign. Uh, lah. Sekejap eh, Terengganu memang zero. Zero, itu patut dah kira, dia uh. patut dah kena potong nama daripada UMNO terakhir tu. Teruk sangat tu, okey lagi. Kelantan pun out. Out, bye-bye. Kedah pun, Gone. ruyuk. Ruyuk tu eh, dengan dia dia ruyuk. Penang, eh Rizal Marikan steady. Rizal Marikan ada satu, dua aja. Uh. Siapa ketua perhubungan negeri, Penang oh. siapa? Okey 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 okey. Engineer guys. Said Maiden tu. So sepatutnya semua resign lah kan. Said Maiden. Ha berapa kali dah bertanding mamu. Tak boleh mamu, tak boleh. Aku nak cakap nanti lebih-lebih nanti aku nak tiga mamu tak boleh. So, okey, so maknanya uh, untuk Selangor saya membuat bacaan sebegitu dan saya tertarik dengan keputusan-keputusan di Selangor itu adalah kerana 22 kerusi dimenangi oleh Perikatan Nasional. 7 lagi tambah. 7 lagi tambah simple. Kerajaan negeri. Bro, oh, brother, this is 
Selangor eh Dal- Dalam kita cerita Selangor Kita masuk-masuk lagi lain lah Kita biasalah Kita akan pergi-pergi Kita akan Sebab kita cili okay. kasih taruh Kita ha. cili kasih taruh malam ini yeah. Analisa ini reality uh, Ini PRN satu episode full Terus masuk YouTube Saya biasa curi masa sikit lah Dia orang tanya soalan berkenaan Okay boleh-boleh Kes Tun M Kes Tun M dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim tersebut uh, Akan berlangsung pada 2 Hebran 10 2023 Bukan hmm. yang bicara lagi Masih lagi pihak-pihak sedang uh, Bertukar-tukar Uh, tuntutan uh, notis tuntutan apa sorry uh, penyataan tuntutan jawapan pembelaan dan sebagainya ini masih pada very awal punya preliminary stage ada permohonan-permohonan telah difailkan kita tunggu apa yang jadi pada 2 April 10 2023 itu kita akan update dari masa ke masa even press pun kita akan update hmm. um, of course ada satu lagi saman oleh Tansi Halim Saad uh, Tun Tansi Manu Yakub dan Kerajaan Malaysia itu pun uh, akan dimasukkan pembelaan arahan telah diterima daripada Tun um, ada satu lagi soalan berkenaan dengan collaboration yang mungkin berlaku di negeri yeah, sembilan. Yeah, this is very interesting. Yang okay. ni kena jawab. Okay. Ha. Uh, apa yang berlaku? Uh, tadi ada Zahid Ma'arif punya video yang dah viral eh. Yang tu saya ambil video tu, saya interview dia tadi. Uh, okay, dia offer. Mereka ada lima, lima kursi je. Amno BI ada empat belas. Empat belas sampai lima jadi berapa tuan-tuan? Sembilan belas. Sembilan belas boleh tubuh kerajaan negeri tak? Eh boleh. Dari eh boleh. Eh, boleh, boleh. Dari tiga puluh enam boleh. Boleh. Okay. Dari tiga puluh enam boleh. Why not? Buatlah. Tapi lagi sekali, kau orang berani ke? Presiden. Eh? Kau berani ke? <laughs> kau berani ke? Dia punya presiden ni, Amno, lebih kurang macam presiden PKR jugalah. Sama lah. This is my party. Decision is by the president. Ya. Yeah. Sama lah. Okey, kita dah kita dah cerita pasal Zahid apa semua. Zahid, ha? Zahid dah tu uh, Anwar kata dia terima ni uh, keputusan rakyat, tetapi Anwar sendiri pun Tuan-tuan dan puan-puan Referendum lah ni Ni referendum Dia dapat referendum Pak Karim Hasan Karim Dia daripada 100 100% dia punya tu Dia punya performance PKR Hanya 44% 44% tau Apabila Perdana Menteri punya kerusi ni Atau Perdana Menteri punya mandat diberi Dan kerusi-kerusi yang Perdana Menteri punya parti dipertandingkan Dan dia hanya menang 44.1% peratus sahaja adalah sangat-sangat memalukan Daripada Jadi tidak hairan hmm. apabila kita lihat di timeline Medsos hmm. Banyak orang minta Anwar lepaskan jawatan Saya pun setuju Sebab selagi ada Anwar, ada Zahid Jadi Anwar dengan Zahid dua-dua kena ambil take responsibility and just resign je lah you know. PKR uh, secara partinya walaupun dalam Pakatan Harapan BN uh, PKR Bertanding 59 kerusi Menang 26 Kalah 33 Kalah lebih banyak Kau patutnya menang. Perdana Menteri Yang kau kata Bila pergi semain Jumat Macam superstar Orang tarik tangan Kau semua macam nak tercabut tu kan Dengan makan setiap minggu Apa semua Eh by right lah By right eh By right eh By right you know ha, Patutnya kau Dapat besar Majority lagi kau nak tarik apa daripada aku dah Lain telefon kau dah tarik nak, Takkan nak tarik kereta kot Kita juga melihat kepada Prestasi parti-parti secara individu eh. DAP 97.9% win rate Bertanding 47 kerusi Menang 46 kalah 1 Baik sini kita stop I, I have to ulas Boleh sikit. boleh boleh okay. Apabila saya tengok semalam live Astro Abani dengan KJ Saya tengok eh dia kata DAP ni adalah budak Kalau dalam report card Dia bawa balik kat ibu bapa dia Dia adalah yang paling cemerlang Nombor satu A plus lah A plus Budak A plus Oh bapa bapa Dean Slis Dean Slis Yes Dean Slis Dia lebih kurang macam Ahmad Maslan juga CGPA tinggi CGPA tinggi ha, Okay So apa yang berlaku Kalau kita tengok sekarang Kita nak cerita 3R 3 Tak kita let's terima reality Reality dia Kita cerita pasal kenyataan Reality, reality dia hari ni adalah Apa hmm. Bahawasanya orang Cina Memang bersama dengan DAP Engkau letak macam KJ cakap semalam kan Kalau letak chopstick pun Boleh menang Tanpa orang ni Letak chopstick je Bukan nak Resist tapi Dia suah kikat Melayu uh, Cina Sangat solid And I respect them for that Okay I tak marah They eh, know what uh, they want They go exactly. for it Exactly They are very good Chinese guys My Chinese brothers and sisters I respect you guys Because why You guys have pendirian tau Because you orang bila bersatu You make a decision You stick by it Yes I really respect that Aku tak marah Itu hak korang tetapi Melayu Oh Melayu kita Yang liptat Vogue ni Apa semua ni semua 
Aku tak tahu apa pendirian gua ni lah. Kita patutnya orang Melayu ni adalah kita tahu orang Melayu adalah Islam. Islam ni kalau macam mana unless kau dah terlampau lo buk sangat, kau dah terlampau liberal, liberal sangat sampai kau rasa agama tu semua adalah satu alasan je, satu ni tapi masya-Allah. Nauzubillah. Nauzubillah min tak boleh cakap apa lah kan. Tetapi apabila kamu adalah seorang Melayu, kamu fikir bukan parti lagi tau. Kita nak penyatu orang Melayu. Saya suruh nak tengok penyatu orang Cina ni. Orang Cina bersatu Super babe Susah kau nak bagi satu Orang Cina ni Because mereka pun ada Masing-masing punya Clan-clan apa clan, clan. semua hmm. Tapi mereka boleh bersatu Bersatu hati Untuk supaya mereka Ada kuasa mereka ah, Bagus This good Ada setengah profesor yang kata Oh ini tak bagus lah Tak bagus lah macam ni Apa semua Tak Bila mereka bersatu Baru kita respect each other You know Kita tahu orang Cina pun kuat Patut orang Melayu Ambil contoh daripada sini Korang pun patut bersatu Tapi masih lagi nak tu nak ni pasal nak kegilaan satu orang tu nak jadi perdana menteri lepas tu satu kegilaan Selamat satu orang tak nak masuk mahkamah. Mahkamah. jadi hmm. you know ini 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 yang tak sihat sebenarnya but anyway realitinya kita kena cerita reality hari ini okay. yeah. 46 kerusi satu saja kalah 97.9% success rate DAP tak DAP ya. superb pas congratulation saya nak pas. cerita pasal pas oh. ni PAS bertanding 127 kerusi keseluruhan daripada 245 kerusi yang dipertandingkan bagi PRN 6 negeri menang 105 oh, kalah 22 success rate 82.7% PAS ni PAS PAS ni antara parti yang sebenarnya lama dah ditubuhkan dan go through various struggle tapi saya melihat bahawa mereka sekarang ni sedang mengorak langkah dan cuba melakukan perubahan dari segi perspektif ada dah nampak golongan-golongan profesional yang masuk teknokrat pas apa semua, ya, teknokrat betul. dan sebagainya so komen Salim okay, so, dia is masih, a very good success rate ni yeah, yeah. success rate dia bagus ok DAP dengan PAS ni dia ada kesamaan uh, Cina betul-betul dia pergi dekat uh, DAP dan orang Melayu ni semua kebanyakannya pergi dekat PAS ok ok uh, dalam dua-dua parti ni Sama juga Pasti akan ada orang yang ekstremis DAP pun ada PAS pun ada So kita nak labelkan dia Apa semua Tak boleh okay? Tetapi kita kena ingat satu Apabila uh, Menjadi masalah Apabila uh, Dah lagi satu Saya nak tambah sikit hmm. Kalau you tengok balik PKR tu hmm. Dalam PKR punya Seat-seat yang menang tu Kebanyakannya seat Yang uh, Melayu Kurang Ataupun lebih kurang hmm. Jadi yang Chinese vote ataupun non-Malay vote ni Supported them to support see them through lah. hmm. Jadi yang betul-betul solid Melayu PKR tu Kita tengah dapatkan data tu uh, Kurang Memang kurang Okay So This is reality again This is reality Okay So you kena terima Hakikat bahawasanya PKR Kau kena terima hakikat Wahai Anwar Ibrahim Jangan marah dengan aku Because I'm nothing I'm nobody Tapi The people have spoken The Malay people have spoken They don't want you You were not their choice in the first place. But what can we do? Okay? Kita ada certain-certain limit je lah. Tapi, dah kau jadi patutnya kau lakukan laksana dengan tanggungjawab kau. Tapi tak. Kau suka nak main parti, nak main politik, nak main apa nama dia, uh, drama-drama ni apa semua. So, uh, we are tired of that actually. So, the best thing is for me, sebagai rakyat Malaysia, saya salim sekarang, saya minta Anwar Ibrahim letak jawatan lah. Itu pandangan saya eh? Dia bukan Rafiq Itu pandangan saya 82.7% Success rate pas 105 dia menang 22 dia kalah Daripada 127 kerusi Yang pas bertanding Bersatu Bersatu telah masuk uh, 81 calon On themselves lah Walaupun dia bergabung Dengan Perikatan Nasional yeah. Tapi dalam Logo bersatu itu sendiri 81 Menang 40 Kalah 41 oh, bad, Success eh? rate 49 They are better than PKR In fact yeah, Better than PKR So can we You see you see, I mean, Which bersatu. brings us to PKR Sorry Which brings us to PKR PKR bertanding 59 kerusi Menang 26 Kalah 33 oh. Amanah Bertanding 31 kerusi Menang 8 Kalah 23 Amno nah, dekat Menang 8 Menang 8 Saya rasa kalau Mak Sabu naik lembu lagi Saya rasa mungkin boleh tambah lagi Menang lagi. 8 hmm. Amno 17.6% uh, success rate dia menang 19 kalah 89 uh, kalah 89 tapi <laughs> ini besar kita kena bincangkan yang ni dan gerakan uh, bertanding 37 uh, menang 1 kalah 36 gerakan ni uh, menjadi isu ni dalam dalam perikatan nasional sebab uh, kalah banyak jugalah saya rasa gerakan ok cuma Dominic Lau Dominic Lau tu I think I don't know lah I mean, Saya rasa macam ni PN 
Sudah tiba masanya PN You kena buka pintu kepada parti-parti lain Sudah tiba masanya PN Perikatan Nasional Dengar saya cakap Saya ada experience Saya ni bukanlah budak muda Yang bodoh ke apa Iwan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun kenal saya so, uh, Apa nama dia Kebanyakan pemimpin uh, bersatu apa semua Dia yang tahu Dia yang kenal saya Apa semua saya cakap Bila saya cakap You all kena buka Untuk supaya lebih besar Untuk jadikan payung yang lebih besar So You akan dapat kandidat-kandidat yang lebih berkualiti Okey, kandidat-kandidat yang lebih berkualiti. Itu komen Salim eh. Ya. Ya. kita dengar ramai juga yang bercakap pasal. Ya, saya dengar benda tu. Ya. Saya bercakap, saya bincang dengan ramai orang apa semua. So I think it's about time because we got banyak lagi tau. So I think why not satu hari nanti kalau ada masa kita boleh duduk berbincang apa semua kan. Masa untuk buang ego. You guys are rising star. So why not shine the star? We are not taking away your party or what, whatever. No. Daripada uh, daripada PRU yang lepas score sheet dia ataupun uh, jumlah kerusi dimenangi dan sokongan dia beri PRU yang lepas kepada Perikatan Nasional dan sekarang hmm. menunjukkan 60.4% increase dalam sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional ya yeah, ya yeah, ya yeah, that yeah. is a big jump yeah. which, which brings me to satu lagi isu uh, undi popular undi popular saya bacakan saja numbers je lah jadi 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 selama ni PH Kariau ni kriau apa tau kriau apa dekat orang pinang utara dia kriau wala oh dia apa panggil kecoh menggerit menggerit eh hey, hanya dok kriau lagu tu kriau kriau lebih-lebih semua tak boleh ah ha. ni semua tak boleh yang ni orang utara pinang melah pinang saya kriau kriau okey dia apa kriau selalu dia kata mereka menjerit dan mengatakan yang bahasanya undi popular sentiasa berpihak kepada PH sebab PH itu terlalu popular yalah anwar superstar hmm, bila pergi orang tarik-tarik tangan macam wii superstar betul betul tolong ceritakan berapa betul. dia punya okey Sebelum kita mulakan dengan undi popular Kita kena faham satu benda hmm. Yang digabungkan sebagai gabungan Contoh eh, kita ambil mudah lah okay. Barisan Nasional Barisan Nasional ada AMNO, Ada MIC, ada MCA Betul? Ada lagi parti lain? Cara, saya ada lagi kot saya sebentar ingat Saya okay tak boleh tahu okay lah So lebih kurang macam tu lah eh. okay. Pakatan Harapan Dia pun ada tiga parti juga Which is PKR, Amanah, DAP hmm. So it's a combination of combination. PN dengan DH PN dengan B undi PN dengan BH uh, kau orang dapat zahid lepas bebas tu so betul <laughs> PN ada tiga dia hmm. ada uh, bersatu dia ada PAS dia ada gerakan gerakan tiga. dan gabungan-gabungan ini semuanya registered tau yeah. dia dah registered there is no such thing as parti kerajaan perpaduan yang tu kita kena faham. Ya, yeah, lagi satu saya 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 duk, sampai sekarang saya pening lah kerajaan perpaduan islok kerajaan perpaduan when you don't have all Jangan everything. Campuran. Kerajaan campuran. Kerajaan campuran je lah. Campuran. Apa masalah orang ni? Cakap kerajaan campuran. Label je, je label je kerajaan je campuran. Okey, so ni kita bacakan eh. Okey. PH Pakatan Harapan eh. Ini untuk 6 PRN semua eh. 6 PRN semua. Hmm. Jumlah pengundi Kau yang main lawyer tau, dia ada data dia tau. 2 juta 477,668 undi. Keseluruhan. Keseluruhan. Okey. Barisan Nasional 921,804 undi. Hmm. PN Perikatan Nasional 3 juta 382,455 undi. PN ke PAS je? Eh, PN. Perikatan Nasional uh, Termasuk PAS kali Termasuk ya? PAS dengan gerakan lah okay. Saya cerita macam ni Sebab inilah sebenarnya Gabungan-gabungan yang register, ya, register okay, Yang right. berdaftar Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Okay So Ini menunjukkan pada saya Bahawa Pakatan Harapan Yang ada PKR di dalamnya Undi popular pun dia tak dapat Ramai yang menyatakan Oi. bahawa Oh campur lah dua-dua Betul Kalau campur PH dan BN Undi nampak jumlah undinya lebih banyak lah daripada PN Kalau kita campur dua-dua hmm. Ramai yang kata simple calculator Pakailah lawyer simple calculator. Tak, tak, tak Macam ni, macam Tidak. ni Okey, macam, macam ni Sebab macam gabungan ni. Bukan, bukan Cita. Gabungan dia saya, saya nak tambah sikit eh. hmm. Dia macam ni tau Apabila you masuk dekat uh, kerusi campuran ni Dia punya majority margin dia tak besar Sikit je Ada tempat yang sikit Tapi bila you masuk kerusi yang non Malays Yang saya cakap terus terang lah Kerusi kawasan Cina ni Especially macam Subang apa semua Memang non Malaysia Kinara, lah, ya. Subang hmm. Kinara, Subang apa Damansara apa Damansara. semua Damansara Dia punya gap tu tak boleh masuk akal Bukit dia Gasing Bukit Gasing tak, dia Rajiv, sampai, well done, Rajiv. Ha, sampai 30 ribu Lepas tu yang dia punya opposition dapat 1 ribu, 2 ribu je Dia 
Kalau yeah. korang nak cerita pasal Ini tak sihat Ada juga profesor semalam Macam resi juga Bila dia tengok Yang apa Unsur Ming Ling menang tu Dia kata Wow Wow Dia macam Wow Dia macam Tak apa lah Kadang-kadang ternampak jugalah Seri pancaran tu ada Tapi you know Tinggi Yang ni pendek Ini sikit je Jadi gap macam ni Bila dia masuk tu So kalau kau nak bangga Ini semua full solid ni Melayu tak solid macam tu hmm. Sedih lah Kan Melayu tak sebab Melayu pecah sebab apa Ada satu orang tak nak masuk jail jadi dia hijack parti tu Aku ulang balik Aku cakap benda sama Jadi Orang ahli UMNO pula Dia duduk fikir Oh aku sayang parti Ada yang aku sayang jawatan Ada yang kata Oh kalau pergi dia ikut dengan ni Bukan dapat apa Kalau ikut dengan kerajaan ni Mungkin nak dapat something This is true True Kita nak ambil kesempatan ni Untuk ucapkan terima kasih Yang kepada live TikTok Nanti nak tengok rakaman kita pun ada Thank you kerana share Like, subscribe Rafiq Rashid di sini Salim Iskandar di situ Cili kasih taruk penting, Cili kasih taruk tu Kena follow kawan-kawan Cili kasih taruk Sebab kita di Cili kasih taruk ni Kita sebenarnya ada dua Dua matlamat yang kita nak capai Matlamat pertama adalah Untuk present to all of you Yang follow kita Kita nak cerita tentang ni data ni Kalau kita nak cerita tentang kebenaran Kita nak cerita tentang fakta Supaya hmm. Dan kita takkan paksa Korang buat keputusan Keputusan tu kat tangan korang Macam yeah. korang pergi ke peti undi semalam Kita orang tak paksa Okey, dan kedua adalah kita sebenarnya nak menunjukkan bahawa kita rakyat biasa ni boleh bercakap ada kebebasan bersuara tapi bercakap dengan elok bercakap ikut undang-undang saya nak bawa salim semualah eh. hmm. Ramai Kejap, saya, kata, saya nak share sikit uh, live tiktok tu uh-huh. ke apa nama oh, share, silakan share hmm. saya nak bercakap cakap, lah, cakap lagi sekali ber- bercakap mengenai Uh, gelombang bercakap tentang uh, apa ni peralihan sokongan ada yang tak puas hati gabungan antara uh, AMNO dengan Pakatan Harapan atau BN dengan Pakatan Harapan ada yang menyatakan bahawa gelombang ini sebenarnya adalah gelombang Melayu ada yang menyatakan bahawa gelombang ini adalah green wave uh, gelombang hijau saya merasakan bahawa dia dah tak ta- tak lagi jadi gelombang hijau atau gelombang uh, Melayu dia dah menjadi satu gelombang rakyat Terutamanya bila saya melihat keputusan yang berlaku di Selangor Apabila keputusan yang berlaku di Selangor tu Saya melihat dan menyatakan kepercayaan saya adalah Kerana ianya Selangor Selangor ni kebanyakan pengundi-pengundi dia Dia tak look into uh, Terlalu banyak minta maaf kalau saya kata Tentang siapa wakil rakyat orang daripada bangsa mana Selangor eh, nampak macam tu But Tetapi yang paling penting mereka melihat pada polisi-polisi kerajaan Adun-adun di Selangor Sebenarnya Dia banyak kena bercakap Tentang isu-isu global tau yeah. Dia kena bercerita Sebab They are Within Putrajaya They are within KL They are within the City center So diorang punya Pemahaman Pengundi-pengundi pun Lebih kurang macam tu juga Salim Tu saya katakan This is not a green wave Yang berlaku di Selangor ni This is a wave of resentment dia nak hantar mesej yang jelas Resentment eh? with Sorry Dia tak puas hati dengan kerajaan hmm. Dia tak puas hati dengan pimpinan kerajaan Hampa Dia tengok tak puas lawyer hati bila dengan polisi kerajaan Tak boleh nak cakap apa Sorry Silakan Salim Tak boleh nak cakap apa Dia bila berhujah Silakan Salim Apa saya? Apa jadi? Okey aku kena mute kat sini ya. Sat nak ya. kita tengok kerja ha? Ini Kau nak try hmm. testing apa tu? Testing aku kena tutup Kena mute lah kan Ah okey Cantik eh Alright So So basically Kalau kita buat macam tu Saya punya ni pun datang sekali So kita combine lah eh. Ini kita recording Recording live Kita tak ada cut cut eh. Kita cakap straight direct eh. okay? ya, Tak ada script So tengok lawyer Tengok lawyer, nombor, lawyer. Nombor, Se- nombor. Sementara aku tengah bercerita tu Dia boleh bagi hujah dia semua Bagus yang ada sur yang baik eh. Ini betul-betul cili kasih taruh Bukan cili kasih taruh Yang kita cerita kosong Macam Hantar ke kita Ha tu Gila betul Hamp- Aku tak Saya tak boleh terima uh, Rafiq depa boleh percaya sama dia takkan kau orang bodoh ha i mean bodoh tu ada satu level tau kalau macam ni dia bodoh teruk sangat ni hangpa boleh percaya dia dah berkali-kali kantoi menipu tapi kau orang masih aku nak percaya dia aku nak percaya dia apa benda ni weh ha hantu gigi tu bengap dan hantu gigi ni adalah pet ataupun um, apa, apa ni um, kucing peliharaan lah menteri baduk tu you know dia punya ni You see just level dia Daripada menteri sampai ke Dia punya cyber trooper semua Korang punya argument Dekat dalam Twitter Kalau kita tengok Saya menangis kat Tri Wujud Katil tau Siapa Saya kata takkan ada manusia bodoh Macam ni eh? I mean Kita dilahirkan semua Cerdik pandai tau Tapi takkan kerana duit Ambil upah Jadi bodoh macam tu eh? Cari, ah, Rafiq 
Saya saya Tapi merasakan tak, kita boleh ada different opinion. Boleh tak ada masalah. This one I agree. Nah. You ada different opinion. No problem. Kau cakap I lebih suka dia dia lah apa semua tak ada masalah. Tapi bila kau masuk kau tu lah, cara apa cara apa communication, no, cara oh, cara. Hey, cara takkan mak ayah kau orang tak ajar kau orang ah beradab apa semua kan. Tak bagi aku aku tak ada apa benda pun tapi kesianlah tengok kau orang. And for your information, don't you think that apa nama dia siapa tu? Tak ada. Saya tengah baca satu soalan menarik. Saya akan jawab lepas ni. Baik, tak ada ke kau rasa macam Frankly speaking lah eh By right By right PH punya Apa nama dia Keputusan macam ni Jadi teruk ni Because I bring the best Out of you Orang dah nampak Korang ni memang Tak boleh pakai Teruk korang ni Suka tak suka Kehadiran saya Dalam Twitter tu Memainkan peranan Kalau saya tidak Memainkan peranan Rafi Tak adalah Phone line saya kena Block <laughs> So sekarang ni Saya terima kasih lah You orang block saya Saya dah tahu dah Oh I'm something man You know, aku bukan nak bangga diri aku Tapi, you know Kalau dah takut macam tu Mesti ada something lah kan So Dia ada satu soalan yang menarik Daripada salah seorang yang follow kita yeah. Vivek YNWA Saya rasa you never walk alone Jokong Liverpool ni uh, Anyway, malam ni ada game kan Chelsea dengan Liverpool Sebelah setengah Saya dorong promo-promo eh. Saya penyokong Manchester United Red Devils Aku tak minat langsung orang putih ni Tak apa lah, tak apa, tak apa Tapi, tapi, tapi tanya, tanya Badur Rupat Tia Tanya Badur Rupat Tia Gurun Nah, bola sepak ke tu Tanya Radhi ya. Madin Bekas tak, Captain Kedah I mean, Saya tak berapa minat Yang apa yang uh, Bola sepak orang putih Tak tahulah Aku dah tunggu mungkin gemuk Aku tak minat lah, Tak tahulah <laughs> Anyway saya nak jawab Yang Vivek tu So perlu tukar Federal government ke Benda ni menarik Okay Saya nak bawa perlu. Sedikit penjelasan Dan kemudian Saya akan bagi tahu Kenapa saya rasa Boleh Dan kenapa saya rasa Tak perlu Saya fair hmm. Lawyer kan Tak saya apalah okay, lah. okay. InsyaAllah eh. Sabar Dengar sekejap Okay Saya nak bawa korang Kepada isu berkenaan PM yang baru dilantik dan 9 bulan bukan baru lah kalau 9 sekejap, bulan sekejap, anak sekejap, dah bukan sekejap. anak dah sekejap tak tak aku Saya tak boleh terima aku tak boleh 9 bulan hang kahwin keluar anak sudah keluar PM yang baru dilantik yang menghadapi pilihan raya yang paling hampir dengan lantikan beliau dan telah di reject selalunya Pak Lah punya zaman remember what he did dia install as Prime Minister Datang pilihan raya 2 per 3 support Vroom Wave Maknanya Setuju There's oh. a feel good factor Ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. There's a feel good factor Exactly yes, Betul yes, tak? Yes 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 Kan? Okay ha. Saya berdua macam sikit lah ha. BMX ha. This is his first major Foray into election Sebagai After becoming installed as a Prime Minister Message ni agak jelas Where is the support? There's you no know, support brother By rakyat Kalau dilihat kepada Coming in of the so-called Savior and reformer Maka sepatutnya rakyat 100% behind Dan sokong Parti ataupun gabungan yang led by beliau Ini saya tak nampak by rakyat hmm. Dan PRN ni keputusan tu menunjukkan Ada dua isu Trust deficit yang saya rasakan rakyat cuba tunjukkan Trust deficit yang pertama adalah Kegagalan kerajaan untuk handle ekonomi Semalam saya mengundi Dan di tempat mengundi saya tengah beratur tu Dan masa tengah nak cek nombor nak pergi saluran mana Saya dengar ada beberapa orang makcik bertanyakan Eh hari ni harga sayur kau berapa kau beli? Eh harga ayam berapa kau beli? Bread and butter isu ni Rakyat duk bercakap Kos sara semasa, hidup. Sara hidup Semasa dia duk masuk nak pergi mengundi tu Dalam kepala dia orang dah ada this issue dah That trust deficit Dan juga kepimpinan Uh, PM yang dilihat macam terlalu banyak politik tapi kurang kan nak menjaga negara tu itu adalah satu perkara yang realiti dan real dan itu telah menyumbang kepada penolakan beramai-ramai hmm. kerajaan yang bertanding melalui gabungan tak, dia negeri-negeri tak, negeri tak, dia tak yang tu first bila kita cerita pasal telur apa semua dia tak terima second Tolong. second yeah. second sorry selamat lepas ni you boleh you boleh ni second adalah rakyat melihat tau dia melihat image dan dia melihat macam eh aku kurang selesa lah sebab nampaknya TPM you ni ada masalah di mahkamah tapi you still simpan dia sebab itulah berlaku penolakan besar-besaran kepada UMNO 19 saja yang lepas ni tak, 89 bukan, bukan, bukan ditolak Cik Rafi bukan tu je I mean this is what I feel eh, betul betul bukan tu je dia punya tu kelihatan bila kau tukar DPP semua tu lagi lah nampak Ha, lagi ini, nampak ini cita, jelas dengan cita, you. Lagi nampak jelas You tukar, nampak, nampak Sekarang ni dia dah menang ni Dia kata sekarang ni In order to 
could be in order to retain my power because kalau Zahid masuk dalam atau didapati bersalah akan berlaku keremukan keretakan Keremukkan. jadi movement tu akan berlaku ah di partisipasi partisipasi tu kan <laughs> aku tak boleh tahan cakap yeah, partisipasi toba 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 minta maaf lah kan tapi you know ah bila berlaku keremukan macam tu dia tak boleh jadi dia nak ke tak nak in order for him to stay as a prime minister dia perlukan Zahid betul tak betul I mean Jack Richard Tahniah Jack Richard Ni brother yang sweater ni Sebenarnya adalah Salim Iskandar yeah. Brother sweater ni Cantik sweater ni Tunjuk sikit Cantik lah oh. Ini Ralph Lauren RL Ralph Lauren RL Racing Ini Terima beli dekat Jack Richard Tak saya nak bagi tahu. Saya beli jacket ni dekat Apa 2013 Masa saya pergi London dulu Dekat uh, Big and Tall Depan Harrods Haa ya yeah. Saya nak ucapkan tahniah terima kasih kepada semua yang share, like, subscribe kepada kita Cili kasih taruh pun tolong solo Lepas ni kita akan masuk dalam YouTube We are on YouTube, Facebook, where else are we? We are on TikTok as well yep. Kita akan pendek-pendek dengan video ini Mana-mana yang penting kita akan bagi kat korang information, yep. information, information Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang tanya soalan uh, Vivek, boleh tak tukar federal? Perlu ke tukar? Itu sebenarnya terpulang kepada uh, 30 MP dalam UMNO Sebab the writing is on the wall 29 lah Kau, Sebab seorang tu tak akan bergerak dah ah, tak Seorang tak tu tak akan bergerak tak, Presiden cita, tak akan bergerak 29 million ni Up to you all Ini bukan masalah kerajaan tu Stable ke tak stable Tak In order korang kata Contohlah Cik uh, Rafiq Marilah sekarang saya nak argue dengan you lah Okay You are lawyer I am a lawyer bro Okay Sekarang ni kau kata Oh jangan kacau lah ni kerajaan Saya hari ahad lawyer tak kerja Tak kerja Tapi sebenarnya lawyer bekerja 24-7 lah Kalau OKT kena tangkap kita kena Udah lah tu Okay sila 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 Okay uh, Dia macam ni uh, Sekarang ni kita in order kata jangan kacau kerajaan ni biar kerajaan ni stable stable jadi demi kerajaan stable jadi kalau yang salah pun kita nak bagi dia lepas juga bebas dia orang kata suara dalam gua lah bawa sikit boleh kan depan bawa oh, itu itu, itu, itu ha. suara memang dalam gua sorry kita orang tengah recording ni minta maaf sangatlah ha. suara kita orang pun memang duduk dalam lagi gua lagi satu kan. dia saya tak ada cucuk yang apa pakai ini eh korang bagilah derma sikit dekat kita ha bantu-bantulah sikit kita buat ni untuk korang Bukan kita dapat duit Tak ada siapa sponsor suara pun Suara Ada cara lain ke Untuk kita repair suara Kita punya production pun Kawan-kawan kita juga kan? tak, Tapi tak, tak apalah Kita bear with us Selepas ni kita akan try Our best untuk improve diri kita lah Sebab kita pun dengar referendum korang hmm. Nampak tak? Pakai lah iPhone bawah Tak ada, tak ada Saya iPhone Phone-phone biasa sajalah Tapi tadi kita stop kat mana ni? Ini cerita pasal ni lah Yang apa Yang uh, tukar kerajaan Tak tukar kerajaan ni Ini bukan masalah Tukar kerajaan Tak tukar kerajaan hmm. Saya nak tanya Ahli-ahli parlimen UMNO Korang nak tunggu Sampai parti korang Betul-betul mati habis ke Ke nak tunggu tak takpelah Kita akan bina semula kekuatan Eh Selagi korang kerja dengan PH ni Korang tak boleh bina Orang Melayu tak nak PH Korang tak nampak lagi ke Ismail Sabri Sahabatku Isyam Udin Hussein Hasni Jogani Brother juga ni aku respect kau lah by the way brother. Itu responsibility. Ya, yeah, itu responsibility. Dia kata yeah. semua orang kena responsible tentang kekalahan ni. Yes, yes. So I Vivek, uh, your short answer to you would be boleh ke tukar federal? Ya, yeah, boleh kalau nak. Tapi sebenarnya yang akan terpaksa menggerakkannya tak. adalah 29 GMP. Ha, ah, kalau kau tak tukar, move. maknanya apa? Kalau tak tukar kerajaan, jadi in order to sustain this government, adakah pesalah ataupun bukan bakal pesalah ataupun ni nak tukar lawyer apa semua ini nampak tau benda ni jadi ke arah going ke arah kebebasan macam tu adakah kita nak macam tu tak nak kita tak nak lagi satu saya nak bagi tahu Hanayo lah Hanayo hi darling uh, jangan marah Hanayo eh saya just nak cakap uh, dia yang selama ni mereka di parti DAP kata mereka adalah parti yang paling bencikan perasuah betul mereka paling bencikan perasuah Dia orang tak boleh terima perasuah ni Perasuah ni merupakan kanser kepada negara Mereka mengamalkan credibility, accountability dan transparability ya, Tak boleh sebut lah aku letih aku Ada lag, ada lagging, ada lagging eh Lagging Macam internet Macam biasalah, kita orang sebenarnya dah merasai TikTok biasa lah tu, TikTok biasa, lah. TikTok biasa Kita orang dah merasai lagging ni lah Ni, hampa nak tengok, hampa main tengok dekat YouTube tu ya. YouTube lagi bagus, ok Dengar ya. eh, saya cakap ni jadi bila kau cerita pasal rasuah-rasuah semua Dan Hanayo juga pernah berkata Yang uh, seorang uh, Prime Minister cannot hold the uh, Position of a Finance Minister Ini hari kau telan balik semua benda yang kau cakap tu Hanayo You are, you know You are swallowing everything what you said Today If you are, if after this yeah. brother If after this They are talking about uh, Rasuah, anti-rasuah <laughs> Kita bagi kat mereka cermin je Lag teruk eh kita dah lag teruk So saya nak Lag apa? Cut Hello live ya? Cut live Cut live Kita nak cut live Sebab semua dok cakap ni Kita lag 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 Terima kasih Thank you thank you Bye bye uh, Kita akan cut off Twitter kita 
uh, kita akan hantar message terima kasih dan kita, Twitter pula TikTok, TikTok. kita marah dan, TikTok. Dan, dan dan kita akan get back to you live kalau boleh sebentar lagi terima kasih jangan lupa share like subscribe Rafiq Rashid Salim Iskandar Cili kasih taruh okey sekarang kita recording recording ni kita last nak, ni kita nak habiskan ni ha recording ni kita tak potong tau kita masuk tu je so di TikTok Itulah. aku rasa tak, kan. TikTok TikTok ni kena masuk apa nama dia tengok dekat sinilah Aku rasa Aku rasa macam ni lah Salim hmm. Aku merasakan bahawa Yang dihantar mesej semalam Adalah satu mesej yang Sebenarnya merupakan satu referendum Daripada rakyat Termasuk orang-orang Melayu Bahawa mereka tidak ada sebarang keyakinan Kepada kerajaan yang ditubuhkan Oleh Anwar Ibrahim bersama dengan Barisan Nasional UMNO hmm. Jadi janganlah tanya soalan lagi Kata Eh uh, perlukah kita tukar kerajaan? Korang ahli parlimen You work it up with, with, among yourself Kalau kau rasa PM kau ni memang tak Kalau bagi dia pun Kalau semua sokong dia pun sekarang ni Dia tak boleh deliver problem dia Kakistokrasi Kakistokrasi Cerita dia Muhyiddin Yassin Yang korang kata Abah tu Ada yang kata oh, Muhyiddin Yassin sembah pula pula nah, Tapi Masa pandemik He was the right prime minister Kau cakap apa Agiu dengan aku pun I think he was the right prime minister Bayangkan Kalau kita tengah pandemik Yang ada sekarang jadi prime minister Macam mana kan so toba 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 tak tahu lah berapa ramai yang jadi ni kan oh so mai sabri mai sabri was the right prime minister because why dia soothing factor dia cool dia tak suka kuat-kuat menjerit apa semua nak bergaduh apa semua dia dia cuba berbaik dengan semua orang so pacik, good pacik. ha dia pacik you know dia betul lah pak long tu betul lah tu dia punya ni gelaran tu mai ke abang kita ni dia lari-lari anak Lepas tu hari Jumaat semua Wuh tarik tarik tangan dia apa semua kan Tarik tangan macam nak tercabut tengok Oh dahsyat oh Pergi makan seminggu sana seminggu sini Minggu makan 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 terbang sana terbang sini Sudahnya orang Melayu bagi tahu kat engkau We are not interested in you And your drama We don't. We are not convinced by you But We are not convinced by you So you stop your drama And stop intimidating us Me and my friends all Apa semua yang TikTok ni semua uh, Kebebasan bersuara bagi balik line saya Bagi balik saya punya internet Kawan-kawan saya Yang apa Puan Hawa Iwan Ratu Naga pun saya dengar dah kena Pun problem juga eh? Problem juga Puan Dia Hawa Ratu Naga semua, semua kena. kena Jadi kau main Kau main macam ni Kau blok-blok line Eh tak pernah satu kerajaan buat tau Ingat eh orang Doa orang yang teranaya ni Allah terima tau You know ha, Jaga Esok kalau jatuh ke apa ke Jadi apa-apa ke Tak minta Tapi kalau jadi Jangan salahkan orang lain It's you Because why you You yang kata selama ni You Dizalimi Saya dipukul setengah mati Sekarang aku kena pukul Kita semua yang ni semua kena pukul Macam apa ha, Buat macam ni So you're not being fair to us It's No Aku tak boleh So you ask me Anwar Ibrahim You should resign Aku mana nak cerita banyak lagi You should resign Pada saya Selain daripada itu Yang paling penting Individu yang harus mengambil Pikul tanggungjawab dan beban Dan Dan Put up his hand and say that I'm wrong And and uh, saya harus resign juga Adalah sebabnya Presiden Amnu Dah dia takkan buat situ Macam KJ cakap Tak lah. pada saya ha, Pada pendapat. you lah Tapi oh. saya cakap Saya dengan KJ sama bersetuju Because dia takkan buat apa-apa pun Dan Ali Amnu akan tengok dia je Oh Presiden ku Comelnya Muka baru ya Oh merelit oh. Dua message paling besar Yang kita boleh belajar Daripada PRN semalam Yang kita akan end sekejap lagi uh, Analisa kita Realitinya adalah Nampaknya jelas bahawa orang Melayu dan majoriti pengundi rakyat Melayu Tidak bersetuju dengan kerajaan PHBN Hakikat Sah hakikat Yang kedua adalah nampaknya sah bahawa parti Melayu yang keramat itu telah pun hilang Daripada radar keyakinan pengundi-pengundi Melayu Kerana secara realitinya UMNO telah hilang dan kalah 89 kerusi hanya memenangi 19 kerusi dan PKR juga yang selama ini menyatakan mereka ini merupakan tonggak kekuatan kepada harapan telah pun kalah 33 kerusi hmm. dan menang hanya 26 kerusi Halo. so dua-dua parti ini yang mana ditonggang oleh presiden parti masing-masing merupakan eh, masalah besar kepada Malaysia. Kita, uh, sebelum kita nak wrap up apa semua ni nak cakap. Ni kita wrap up ni. Okey. Itu tadi uh, sebenarnya wrap up tu. PH paling kuat sekali adalah di tiga, tiga negeri ni kan. Uh, negeri Sembilan, Pinang dengan Selangor. Kalau you nak tengok macam apa uh, Johor, Melaka, even Perak. Pahang, Perak semua you are not strong there no only for the Chinese punya. Of course as we said Chinese DAP Chinese memang kurang akan dapat itu betul. Tapi kalau nak cerita pasal PKR ni 
Korang ada tiga state ni je tau PKR State lain korang tak ada hmm. Betul hmm. You guys are like Ada-ada hidup segar mati tak mahu Macam tu lah You know Ada-ada macam tu Tapi kalau dekat sini pun korang dah kena reject This is very strong message Ravi Dua per tiga that's right The moment you lose dua per tiga majority It's a very clear signal Sebab tu saya katakan Wow Isu ekonomi di Selangor ah. Isu uh, orang lah. Melayu pun Urban pun di Selangor oh. Isu orang-orang Melayu yang mungkin sub-urban atau semi-urban Ataupun daripada pendalaman pun di Selangor hmm. So dia sebenarnya Selangor ni menunjukkan Demografi rakyat Malaysia sebenarnya ni Ya yeah, betul Clear message pada clear saya message, Clear message betul So tapi aku still tak boleh faham orang Syak Alam ni Aku masih pening lagi <laughs> uh, Orang Syak Alam Rina Harun kalah 25,000 lebih undi eh uh, Tak apa dekat Itu it's okay I mean Rina harus Minta maaf saya kalah eh saya terpaksa kena berterus terang Because I berterus terang I don't Because I'm not been paid by anybody So Rina Harun at the first place Tak patut bertanding pun Kau bila dah kalah kat Sepang tu You dah rejected dekat Tak apa Titi bangsa ke Titi bangsa Titi bangsa Then you pergi Sepang You dah kalah Kenapa dia masih letak Rina Harun And kita Itu nanti kita akan buat Itu Rafiq tak boleh masuk Analisa campur Analisa lebih yeah, Dia tak I boleh cannot, Sebab I dia cannot. pejuang Dia tak boleh campur okay? oh. dia, dia ada baju dia lagi satu So saya tak ada baju Saya pakai seluar je jadi saya boleh cerita okay? Saya akan cerita Saya akan discuss benda ni Muhyiddin Dia Apa nama dia Ni semua kena terima hakikat Yang bersatu ni Saya tegur Sebab saya sayang Bukan macam PKR Saya tegur dia orang tu Memang saya tak nak dia orang lah Because dia ni uh, Apabila kau tak menepati, menepati Apa yang kau cakap Kau munafik Kau munafik Kau munafik Tiga kali aku cakap ni eh? kau, Bila kau munafik Kau kata Kau lawan kebebasan bersuara apa semua Tetapi kau adalah opposite Aku hilang hormat terus pada aku To me Message yang jelas dihantar Semalam oleh Rakyat Malaysia di 6-6 negeri ini Adalah jelas Bahawa mereka ada krisis keyakinan Kepada government sekarang Ada krisis keyakinan kepada dua individu ini Iaitu Anwar dan juga Zaid Amidi Dan ada satu krisis keyakinan Kepada AMNO Dan juga PKR Tetapi On the opposite scale Nampak Dua parti ini Semakin kuat DAP dan PAS Ya yeah. Bersatu tengah naik Bersatu Bani. tengah naik Tengah yes. follow Tengah follow Tengah follow uh, Because so that, As I said Bersatu tadi tu kata, Kalau betul right You do the right decision Apa semua InsyaAllah You can You can you can go further you see? So jadi Kita nampak kenaikan Dan Penurunan Dan semakin tidak relevan Salah siapa Salah siapa Rafi Engkau janji terlampau lebih yes. Saya tak jadi kerajaan Kalau saya jadi kerajaan Miak akan turun Lepas tu no, Ini no, bodoh no, Kerajaan ni no, bodoh no, Tak nanti nak bagi turun harga barang Eh hey, saya ada formula Untuk turun harga barang Korang cakap Bukan kita cakap Harga Kalau barang tak turun Sebab saya belum jadi PM Saya belum jadi PM Jadi ini munafik aku panggil Cakap betul lah munafik Kalau kau nak cari Cakap kau Problem problem Munafik tu maknanya hipokrit Kau cakap lain Kau buat lain Itu menipu pun ada ya Boleh cakap kan Because politician memang menipu lah Tapi tak lah tolong No anuan no, no DAP ha, No anuan no, no DAP no, no bersatu Yang tu facelift cakap tu kan So Kebanyakan surat tipu Jadi Rakyat dah hantar mesej Clear dah sekarang ni Apa lagi kau nak buat Apa lagi kau nak sekat Tak guna dah tak guna kau nak sekat apa Sekarang terima hakikat The best thing is For the country actually now The best thing is I know yang Zahid have to Undur daripada politik lah Sudahlah tu Pergilah main dengan anak cucu uh, Enjoy whatever you have earned uh, Let us you know Live our life Siapa nak jadi Perdana Menteri pun Saya tak kisahlah bos Pilihlah antara kalangan kamu Siapa nak jadi Perdana Menteri hmm. ha? Korang rasa apa semua Please take care of us Cukup Anwar dengan Zahid Thank you very much brothers Okay brother We see you again uh, Hopefully no lah Go and play with your grandchildren lah. no. So Akhirnya Kita dah sampai kepada penghujung Cili kasih taruk Cili kasih taruk Hakikat reality uh, Kebenaran Berkenaan dengan Keputusan PRN 6 negeri 2023 Hari ini 13 Ogos Kita mungkin dalam beberapa hari lagi Akan mungkin analyzekan yang um, Negeri ke negeri ke Atau calon ke calon ke Itu terpulang mungkin kita akan ni hmm. uh, Bagi feedback Share, like, subscribe kita Cili Kasih Taruk Sentiasa pedas Salim hey, Banyak orang uh, komen dekat Cili Kasih Taruk tu eh Banyak kan ha? Banyak Jadi uh, kalau ada apa-apa persoalan ke apa kan Nanti kita akan check hmm. uh, Bagi persoalan ke apa kan nak tanya Ataupun ada segmen nak jemput siapa-siapa ke Uh, hmm. kita, you tell us lah Who you want uh, us to jemput kita, lah Kita actually Kita boleh buat kat luar pun Tak kisah Kita yeah. ni jenis Boleh buat kat mana We are yeah. not exclusive uh, Podcast Kita punya podcast ni Rock sikit lah You know Kita boleh minta buat mana-mana lah, Minta maaf lah uh, Tapi kita minta ni marhain Tapi kalau sekiranya Ada sesiapa yang sudi Nak menderma pada kita uh, Apa nama dia Daripada equipment ke ada Ataupun apa Apa uh, dia persegi uh, manpower ke manpower ke ataupun dia persegi air ke bukan manpower tak bagus bagus bagi apa uh, bagi 
Cash boleh ke kita minta tolong? Eh, Janganlah. Siapa siapa okey, siapa siapa nanti nanti kita apa? akan bincang, kita akan bincang. Ya, kita akan bincang nanti kita buat account ke apa ke semua. Hantar 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 DM private kepada Salim Iskandar. Ya. Nah, ini ini kita buat sebab supaya kita tak terikat dengan satu parti tau. Kita nak jadi independen ni. Ya, jadi independen kalau kita boleh minta crowdfunding ke apa ke whatever lah. Whatever is we can through legal bukan nak scam, you know, through legal. Uh, kita refer dengan lawyer kita nanti. Uh, nanti kita discuss. Uh, itulah itulah dia. Ya, kita marhain macam nilah kalau ada sekiranya ada rezeki apa semua insya-Allah kita boleh buat lagi baik lagi. Kan? Eh? Okey, terima kasih guys. Selamat datang Kita jumpa Selamat lagi. Baik.